வணக்கம் நண்பா நான் உங்கள் மனிதன் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா காண்டக்டருக்கும் ஓவர்லோட் ரிலேக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தினா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதேமாரி நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கனை டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு சரி வாங்க வீடியோவை பற்றி பார்ப்போம் காண்டக்டருங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் வந்து சின்ன இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய மோட்டரையோ அல்லது சின்ன சின்ன லைட்டிங் சர்க்கியூட்டை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து காண்டக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதேமாதிரி ஹவுஸ் ஒயரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன லை லைட்டிங் சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணக்கூடிய ஹீட்ரு அல்லது போரலில் இருக்கக்கூடிய போரல் பம்பை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து காண்டக்டர் நிலையை வச்சுருந்து வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து வாங்கி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த காண்டக்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் காண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டிசிமே காண்டக்டர் இதில் வந்து மூணு இன்புட் மற்றும் மூணு அவுட்புட் தெர்மல்ஸ் வந்துருக்கும் அதாவது இது வந்து நார்மலி ஓப்பனாக வந்துருக்கும் அதாவது காண்டக்டர் வந்து ஆஃப்ல இருக்கிறப்ப வந்து நார்மலி ஓப்பன் டைப்பாக இருக்கும் அதேமாதிரி இதில் வந்து ஒரு ஆக்சுவலைஸ் சப்ளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி காண்டக்டரோட இன்டர்னல் பார்ட்டில் வந்து ஒரு காயில் வந்துருக்கும் அந்த காயில் வந்து ஆன் ஆகிறப்போ அந்த காண்டக்டரோட அந்த மூவிங் மெக்கானிக்ஸை வந்து ஆப்ரேட் ஆகி அந்த காண்டக்டர் வந்து நார்மலி ஓப்பனாக இருக்கிறது நார்மலி க்ளோஸ் ஆகும் இதான் அதனுடைய மெக்கானிசம் அதாவது இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய அந்த காயிலோட சப்ளை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் இருக்கலாம் அல்லது டூ தேர்ட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோர் ஃபார்ட்டியாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சில் வந்து இருக்குது அதேமாதிரி இதோடைய ஆம்ஸ் ரேட்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஆம்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஆம்ஸ் இந்த மாதிரி ரேஞ்சிலையும் இருக்குது அதுக்கு மேற்பட்ட போச்சுன்னா வந்து அதனுடைய காண்டக்டரோட சைஸ் வந்து வேரி ஆகும் பெருசாகும் அதாவது காண்டக்டருங்கிறது வந்து ஒரு வீட்டுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய உண்மை சுவிட்ச் மாதிரி தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதாவது சுவிட்சிங் டிவைஸ் தான் அது நார்மலி என்னவாக இருக்கிறது சுவிட்சை நம்ம வந்து ஆன் பண்ணோம்னா லைட் வந்து எப்படி எரியுதோ அதே மாதிரி காண்டக்டர் காண்டக்டருடைய அந்த காயிலுக்கு வந்து சப்ளை நம்ம வந்து கொடுக்குறத பொறுத்து காண்டக்டர் வந்து நார்மலி ஓப்பனாக இருக்கிறது வந்து நார்மலி க்ளோஸ் ஆகும் அதாவது காண்டக்டர் வந்து என்னோ காண்டக்டராக இருந்தால் என்சி ஆகும் என்சி காண்டக்டராக இருந்தால் என்னோ ஆகும் இதுதான் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் காண்டக்டரோட இந்த பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து காண்டக்டர் வந்து எப்படி இன்டர்னலாக வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுதான் இதோடைய கான் காண்டக்டரோட இன்டர்னல் பார்ட் அதாவது ஒரு சாஃப்ட் டைன் கோர் அதாவது பாட்டம்லேயும் சரி அல்லது டாப்லேயும் ஒரு சாஃப்ட் டைன் கோர் இருக்கும் அதுக்கு சென்ட்ராக வந்து அந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் காயிலோ அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் காயிலோ அல்லது ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் காயிலோ வந்து இருக்கும் நம்ம அந்த காயிலுக்கு வோல்டேஜ் கொடுக்குறத பொறுத்து அந்த அந்த பாட்டம்லேயே அல்லது டாப்லேயே இருக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்ட் டைன் கோர் வந்து மே அதாவது காயில் வந்து எனர்ஜிஸ் ஆகிறப்போ அந்த சாஃப்ட் டைன் கோர் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஆகிறப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனை பொறுத்து காண்டக்டர் வந்து ஆன் ஆஃப் ஆகும் நம்ம வந்து காண்டக்டரோட இன்புட்டில் நம்ம வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை அல்லது சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையை நம்ம வந்து கொடுக்குறத பொறுத்து நம்ம வந்து அவுட்புட்டில் வந்து சப்ளை வந்து நம்ம வந்து லோடுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இதனுடைய மெக்கானிசம் அதே மாதிரி இந்த காண்டக்டர் வந்து நம்ம வந்து ஒன் மந்த்க்கு ஒரு குறை டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ நம்ம வந்து காண்டக்டரோட ஸ்பேர் கிட்டை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி நம்ம வந்து மாட்டிக்கலாம் அதாவது காண்டக்டர் வந்து லைஃப் டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்காக நம்ம வந்து காண்டக்டரோட ஸ்பேர் கிட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி போகிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் காண்டக்டர்ஸோட ஸ்பேர் கிட்டை நம்ம வந்து அடிக்கி ஒருக்கே க்ளீன் பண்ணுறதை பொறுத்து காண்டக்டரோட லைஃப் டைம் வந்து அதிகமாக வரும் அது வந்து சீமெண்ட்ஸ் காண்டக்டர் இருந்தாலும் சரி அல்லது டிசிமே காண்டக்டர் இருந்தாலும் சரி அனைத்து காண்டக்டருமே இதைப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் நம்ம வந்து காண்டக்டரோட அந்த பாட்டம் பார்ட்டையும் டாப் பாட்டையும் அதை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த காண்டக்டர் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணுறதை பொறுத்து அது வந்து என்ன என்சியாக மாறும் இதுதான் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த காண்டக்டர் வந்து நம்ம வந்து சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து கொடு
காயில் இருக்கிற மாதிரி ஓவர்லோட் ரிலேயில் வந்து அந்த காயில் வந்து இருக்காது இதுதான் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் அதேமாரி அடுத்து வந்து நம்ம ஓவர்லோடு ரிலே வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதனுடைய இன்டர்னல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பற்றி பார்ப்போம் ஓவர்லோட் ரிலேங்கிறது வந்து ஒரு தெர்மல் ஆப்ரேஷன் படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஓவர்லோட் ரிலேயும் வந்து ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் தான் ஒரு கனெக்டரை வந்து எப்படி ஆம்ஸ் ரேட்டிங்கை பொறுத்து செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ரிலேஸையும் வந்து ஆம்ஸ் ரேட்டிங்கை பொறுத்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கனெக்டர் வந்து எப்படி சிக்ஸ்டின் ஆம்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஆம்ஸ் வந்து கனெக்டர் ரேஞ்ச் இருக்கோ அதே மாதிரி ரிலேஸும் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருந்து ஒன் ஆம்ஸ் ஒன் ஆம்ஸ் டூ ஃபோர் ஆம்ஸ் ஃபோர் ஆம்ஸ் டூ சிக் டென் ஆம்ஸ் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரேஞ்சில் வந்து ரிலீஸ் வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி இதில் வந்து மூணு இன்புட் மட்டும் மூணு அவுட் புட் திருமணம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு என்ஓ பாயிண்ட் ஒரு என்சி பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த என்ஓ என்சி பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து சப்ளை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கானெக்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஆம்ஸ் ரெட்டிங் வந்து செலக்ட் செட் பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு மோட்டர் வந்து இவ்வளோ ஆம்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் அதுக்கு மேற்பட்டு போச்சுன்னா வந்து சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து ரிலேயில் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபைவ் ஆம்ஸ் வந்து ஒரு மோட்டர் வந்து எடுக்கணும்னா நம்ம வந்து சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சிக்ஸ் ஆம்ஸ்க்கு மேற்பட்டு சப்ளை போச்சுன்னா ரிலே வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படி ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து சேஃபுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ரீசெட் பண்ண வந்து ரீசெட் பண்ணிட்டோம்னா மறுக்க வந்து சப்ளை வந்து என்சி ஆகிரும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தாட்டி நம்ம வந்து ரிலேஸை வந்து மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை அதான் அந்த கான்டெக்ட் இருக்கும் ரிலேக்குள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து கான்டெக்டில் வந்து ஆம்ஸ் ரேட்டிங் வந்து செட் பண்ண முடியாது ரிலேயில் வந்து ஆம்ஸ் ரேட்டிங் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் அதாவது இன்புட்டில் நம்ம வந்து சப்ளை கொடுத்தோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெர்மல் பாயிண்ட் வந்து அதிகப்படியான ஆம்ஸ் போகிறப்போ அது வந்து ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்சியாக இருக்கிறது என்ஓ ஆகும் என்ஓ ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வந்து சப்ளையே போகாது அதாவது ரிலேவை வந்து ஹவுஸ் ஒயரிங்கில் இருக்கக்கூடிய போர்வெல்லுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது சின்ன சின்ன பம்ப்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் அல்லது பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மோட்டருக்காக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்ம வந்து ஓவரோல் ரிலே வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதை பார்த்துருப்போம் இதான் இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய அதோடைய ஃபங்க்ஷன் கான்டக்டர் மற்றும் ஓவர்லோட் ரிலேயை பற்றின இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ எனக்கு வந்து தெரியும் அப்படிங்கிற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ பற்றின பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய லைக் மற்றும் கமெண்ட்ஸை பொறுத்தோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து தெரியும் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் வந்து தொடர்ந்து வேணும்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான டச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ